ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முன்னாடி ஒரு டுட்டோரியலில் நம்ம ஷேப்பிங்கை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த ஷேப்பிங்கை வந்து ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த அடிக்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாம் அது மூலிமா எப்படி ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கோட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பண்ணுவோம் ஓகே அதுக்கு வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒன்று இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டெக்ஸ்ட்டை எப்படி நம்ம போன டுட்டோரியலில் பார்த்த மாதிரி கம்பைன் வெல்டு ஷேப்பிங் எப்படி பண்ணோம் அதை மாதிரி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ டெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம்னா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொன்றையும் பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கர்வ் பண்ணணும் அதாவது கன்வெர்ட் டு கர்வ் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பாருங்கள் கன்வெர்ட் டு கர்வ் கண்ட்ரோல் கியூ கொடுத்தாலும் போதும் ஷார்ட் கட்டு அப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே அப்ஜெக்ட் மெனுவில் கீழே வந்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் டு கர்வ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த அப்ஜெக்ட் வந்து கர்வ் ஆகிரும் இது என்ன பண்ணுவோம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பிரேக் கர்வ் அப்பார்ட் அப்படின்னு இருக்காருங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த அப்ஜெக்ட் எல்லாம் இப்படி தனித்தனியாக ஒன்று ஒவ்வொரு பீஸ் ஆகிரும் இப்படி நம்ம பாருங்கள் எல்லாம் ஒரு பீஸ் ஆகிடுச்சு இப்படி நமக்கு பீஸ் ஆக்கி எடுக்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈயோட சென்ட்ரல் போர்ஷன் பார்த்தீங்களா அது போயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனை வராமல் இருக்குது என்ன பண்ணோம்னா இப்போ டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி வச்சோடனே கர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரேக் அப்பார்ட் பண்ணியிருங்க அதாவது அப்ஜெக்டில் போயிட்டு பிரேக் அப்பார்ட் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப் ஆயிடுச்சு அதான் சாரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்புக்காக காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் இப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் அலைன் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த அப்ஜெக்டை வச்சு இதை இதை சாரி மொத்த கர்வ் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் கீ கொடுக்குறேன் ஷார்ட் கட் நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோ கன் கன்வெர்ட் டு கர்வ் கொடுத்தாலும் போதும் இல்லைனா கண்ட்ரோல் கியூ ஷார்ட் கட் கொடுங்க அப்புறம் இந்த இ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயோட ரெண்டாம் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி இதை வந்து நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ட்ரிம் பண்ணோடனே இந்த அப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ட்ரிம் ஆயிடுச்சு அடுத்து பாருங்கள் எஸ் சி எடுத்து இப்படி வச்சு ஷிஃப்ட் பிடிச்சி அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ரிம் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்மளால் ட்ரிம் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது இப்படி டச் பண்ணி நிற்கிற மாதிரியும் அந்த அப்ஜெக்ட் மேலே ஏறி நிற்கிற மாதிரியும் பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு ஷேப்பிங் டூல்ஸை பயன்படுத்தி இப்படி ஷேப் பண்ண முடியும் மேலும் பாருங்கள் இதில் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் இதில் உள்ள இன்டர்செக்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்த பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க இப்போ ஒரு என்னோடய தேவைக்காக நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷேப் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இனி இந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணி கீழே இருக்க ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டாக கிளிக் பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒய் அதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு நான் இன்டர்செக்ட் கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து இந்த அப்ஜெக்டை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் இஏ செலக்ட் பண்ணுறேன் இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து சாரி 
இதுக்கு ஃபில் வேண்டாம் ஃபில் கலர் நம்ம எடுத்துடும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒய் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் எஸ் தான் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்டர்செக்டை கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை டிலேட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இனி தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இப்போ இன்டர்செக்ட் பண்ண ஏரியா இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்படி செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கலர் ஃபில் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த மாதிரி வரும் அதாவது நம்ம இன்டர்செக்ட் பண்ண ஏரியா இது வந்து நம்ம இன்டர்செக்ட் பண்ணி இது வந்து ப்ரைமரியாக கிடக்க ஆப்ஜெக்ட் இது நம்ம ரெண்டாவது இன்டர்செக்ட் பண்ணி எடுத்த ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு மேலேயே இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே இது கிடக்கும் இது வேணும்னா எடுத்து வேணாட்டியும் எடுத்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் வேணும்னா தேவையான கலர்ஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான ஒரு கலர் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பிங் டூலை வச்சு நமக்கு க்ரியேட் பண்ண முடியும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா மேலும் கொஞ்சம் கூட டெக்கரேட் பண்ணோம்னாலும் இந்த மாதிரி இது மூணையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் மேலே இருக்க அந்த இன்டர்செக்ட் ஏரியா மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் என்னோடய ஐடியாவுக்காக நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவையான ரீதியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் அவங்கவுங்களோட க்ரியேட்டிவ் மைண்டை பொறுத்து ஜஸ்ட் நான் இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு இன்டர்செக்ட் டூலை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் மூணு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராப் ஷேடோ நமக்கு இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி இப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஷேடோ இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ இது ட்ராப் ஷேடோ டூல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத நான் முன்னாடி உள்ள டூட்டோரியலில் போட்டிருக்கேன் பார்க்க பார்க்காதவங்களாக இருந்தால் அது முன்னாடி பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த டூலை வச்சு நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரி ஓகே இது ஒரு இதே மாதிரி நம்ம டெக்ஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து இந்த ஷேப்பிங் டூலை பயன்படுத்தி நம்ம பண்ண முடியும் அடுத்து இது வேணும்னா இதே மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரிம் பண்ணோம்னா ட்ரிம் பண்ணிக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டால் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரிம் பண்ணணும்னா ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இது முன்னாடி உள்ள டுட்டோரியலில் பார்த்த மாதிரி தான் பாக்கி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி ட்ரிம் பண்ணுறது ஃப்ரண்டு மைனஸ் பேக் பேக்கு மைனஸ் ஃப்ரண்ட் பிறகு கம்பைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த மாதிரி சேம் ஆப்ஷன் தான் சேம் எஃபெக்ட் தான் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்து உள்ளது வந்து இதில் நீங்கள் செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் புரியும் அடுத்து வந்து அதே மாதிரி க்ரியேட்டிவ் பவுண்ட்ரி இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பவுண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான பவுண்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன்னு இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி ஒரு பவுண்ட்ரி வேணும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் பவுண்ட்ரி எப்படி க்ரியேட் பவுண்ட்ரி இருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது எப்படி பண்ணுறது பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறேன் இதை ப்ரேக்கை பார்த்து படிக்கிறேன் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் கே கொடுக்குறேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி லெட்டர் வந்து நான் போல்டு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி என்னோடய தேவைக்காக ஜஸ்ட் இப்படி வைக்கிறேன்
இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து கர்வ் பண்ணிடுவோம் எப்படி கர்வ் பண்ணணும்னா ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு கன்வெர்ட் டு கர்வ் இல்லைன்னா ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் கீ கொடுங்க கர்வ் பண்ண உடனே நமக்கு இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணோடனே மேலே ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வரும் அதில் நம்ம க்ரியேட் பவுண்ட்ரி ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி பவுண்ட்ரி ஆயிரும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி போய் மாற்றி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பு பவுண்ட்ரி ஷேப்பு க்ரியேட் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு வேணால் க்ரியேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இப்போ இது செப்பரேட்டும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு பவுண்ட்ரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இது வேணும்னா நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த பவுண்ட்ரி பயன்படுத்தி ஒரு அப்ஜெக்டுக்கு எந்த மாதிரியான நமக்கு நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரியான ஷேப்ஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் நீங்களும் வந்து இதேமாரி க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இது மட்டும் கிடையாது இந்த டூலை பயன்படுத்தி நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த பர்பஸுக்கோ அந்த மாதிரி வெக்டர் ஷேப்பாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒர்க்கை நம்ம பண்ண முடியும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் மேலும் இன்னும் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்காக வருது நீங்கள் இப்போ மேலும் மேலும் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணணும் வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகங்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்